No, ay, cómo abro este video. In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed. And you will die. Y lo sé, no estamos a sábado otra vez Pero lo que pasa es que se está dando ahorita cierto evento en Steam El cual está lanzando una, una cantidad obscena de lo que serían ofertas Y bueno, es mi deber tratar de darles cobertura ¿Cómo va a ser la dinámica de esta ocasión? Bueno, vamos a tratar de lanzar toda la cantidad de videos y de cobertura Que yo le pueda dar a las distintas ofertas que vaya revisando Obviamente no todas las podemos meter en un mismo video Porque además de que va a ser fatigón Mucha gente no lo va a ver por lo largo que va a quedar pero vamos a tratar de, de irle dando cobertura en distintas secciones de videos. Bien, ¿qué tantos videos vamos a sacar? Pues de momento se me hace difícil saber porque cada videito de estos toma su tiempo y bueno, tengo que compartir el tiempo con otras actividades. Y bueno, ya que es jueves vamos a aprovechar de irnos a la Epic Store porque el día de hoy levantaron o mejor dicho dieron un nuevo título gratis. En este caso tenemos The Bridge, el cual tienes hasta la semana que viene para reclamarlo gratis y registrarlo en tu cuenta de Epic. Te recuerdo que para para reclamar estos juegos simplemente tienes que crearte una cuenta en Epic y vas reclamando y armando tu biblioteca. A este punto han dado muchísimos, muchísimos títulos, los cuales de verdad que son bastante simpáticos y es una muy buena forma de tenerlos y darles la oportunidad. Quiero que sepas que para la semana que viene van a dar Farming Simulator, el cual es un, un simulador de lo que sería la vida de una granja, en la cual tienes que llevar distintas actividades y fue un título el cual tuvo bastante éxito en años anteriores. No sé qué tal estará la franquicia actualmente de por si sí, nunca he probado uno, pero te garantizo que con esta opción lo vamos a dar. Ya sabes, va a estar ese va a estar gratis para la semana que viene y The Bridge, que es un juego puzzle, va a estar disponible durante esta semana. De todos modos, mayor información de Bridge te dejo en la etiqueta en este momento del video anterior. La gente de Humble Bundle en este caso está dando un nuevo pack, un nuevo bundle, el cual está orientado a lo que sería la saga de una, de una serie de juegos que se llama Universalis. En este caso son juegos bastante densos de estrategia más o menos eh, en una onda así tipo civilización. Tienes que ir tomando decisiones, gestionar aspectos políticos, económicos, militares en tu ejército y poco a poco moverte e ir avanzando el juego se maneja en lo que sería un combate por turnos como te dije más que todo orientado a lo que son las estrategas puros les dejo entonces este título también te recuerdo que sigue vigente lo que será el humble choice eh, con los distintos títulos y te dejo mi enlace en la descripción de este video para cualquier cosita cualquier compra que vayas a hacer en esta página pues me vas a ayudar a mí también y no te va a costar nada a ti nos vamos entonces a la parte de steam Vamos a arrancar entonces con lo que serían las distintas ofertas. Como te dije, hay demasiados títulos ahorita en oferta, no nos vamos a extender demasiado en cada explicación, pues hay muchos juegos que cubrir, pero vamos a ir, dando lo, vamos a ir haciendo lo que se pueda. Vamos a arrancar por este título que se llama Play, uh, Play Tale Innocence, el cual se encuentra ahorita a un 50% de descuento. El título narra básicamente la historia de dos hermanos atravesando por distintas situaciones en las cuales está desatada lo que sería esa plaga de la peste de la fiebre amarilla eh, supuestamente era el, el pánico eran la, los, ro, los roedores en aquella época pues este juego plantea desde unas mecánicas apegadas mucho a lo que es el sigilo una gran aventura una gran conexión entre los protagonistas y bueno un título que ha recibido excelentes excelentes críticas en los últimos años o en el último tiempo perdón y seguimos la onda entonces con un indie el cual se llama Truth and Teo, el cual se encuentra ahorita un 78% de descuento es un título de estrategia en el cual las distintas facciones son protagonizadas por animales y tienen que irse enfrentando entre ellos todo con la premisa de conseguir alimento el juego va más o menos orientado a lo que sería un juego de estrategia de guerra en tiempo real, es decir, de esos RTS, con un sistema simplificado de controles, pero que no confunda simplificado de los controles o del mapa o de los gráficos con fácil, porque el juego se caracteriza por tener una, una curvatura de dificultad bastante pronunciada, que al principio va a ser bastante suave, pero poco a poco la inteligencia artificial te la va poniendo más y más difícil. Te recuerdo que se encuentra a un 78% de descuento. Un título lo que podemos decir que está relativamente gratis ¿por qué relativamente gratis? porque te lo van a dar gratis vas a tener acceso gratis a él durante un lapso al día de hoy un lapso de dos meses es la saga de Half-Life 
y están conmemorando lo que va a ser el nuevo lanzamiento de este título y entonces Steam, ah, Steam porque Steam no lo puede dar todo gratis en este caso va a dar eh, un acceso digamos gratis durante dos meses a la saga de los antiguos juegos entre ellos vas a encontrar joyas, joyas del famoso eh, Gordon Freeman en sus aventuras anteriores vas a tener acceso a lo que sería a la 1, a la 2, a los distintos episodios que salieron en su forma oficial y bueno, de verdad que es una excelente oportunidad si no las has podido probar aprovecho ahorita que va a estar gratis y en realidad por lo general estos juegos los colocan en un pack bastante económico pero bueno, si no las has comprado es un buen momento para que la oportunidad señores, este es un juego de culto sumamente, sumamente bueno y avanzado en su momento claro, ahorita quizás algunos lo vas a ver con unos gráficos un poquitico feos pero hey la experiencia de juego sigue intacta, muy buen título. Otro título ya bastante, bastante más nuevo con muchos, muchos mejores gráficos. Tenemos el Monster Hunter World, el cual se encuentra ahorita en un 20% de descuento. No es un porcentaje muy elevado y tampoco que te estén regalando el título, pero lo que sí he notado es que el precio base, conforme ha ido pasando el tiempo, ya lo van bajando y ya por lo menos en este país se encuentra en un rango eh, bastante accesible el título. Te recuerdo que se encuentra un 20% de descuento, un juego, uf, por favor, de la saga de lo que serían los Monster Hunter, ya sabes, cazar monstruos, equiparte, armaduras con partes de ellos y combates espectaculares, bastante, bastante bueno. Este título ha recibido bastante buenas críticas, eh, una jugabilidad un tanto densa. Eh, tienes muchas, muchas mecánicas por aprender, pero uff, está todo muy bien llevado. Ya sabes, te lo dejo por acá. Seguimos al famoso... Amado por muchos y odiado por otros el No Man Sky. Cuando te digo que fue odiado fue por su lanzamiento tan controversial que yo creo que si estás aquí en este punto ya eres conocedor de lo que es la comunidad gaming y ya sabes de qué te estoy hablando. Pero también te recuerdo que el título le han metido muchísima, muchísima mano desde entonces. El título no lo dejaron morir, le fueron metiendo mano y mano y mano y lo han llevado al punto de hoy. No Man Sky es un juego que quizás no es para todo el público porque es un juego relativamente lento, de mucha, mucha exploración, mucho, mucho buscar, mucho, mucho craftear cositas eh, y mucha, mucha, como te dije, exploración. Pues básicamente la mecánica principal de este juego es eso, que no tienes un techo, no tienes un límite y simplemente puedes aventurarte al espacio y conocer distintos planetas explorar su fauna, recoger sus recursos y poco a poco irte haciendo unas bases de por sí espectaculares tiene, le han metido muchísimo contenido, tiene una, su comunidad de jugadores de verdad ama el título yo hasta ahora a pesar de que lo tengo no le he podido dar mucho porque te hago la advertencia este título quizás no está del todo bien optimizado también pasa que mi máquina ahorita es una, eh, bueno estoy un poco limitado con ella pero el título, como te dije, requiere, requiere cierta máquina para poderlo mover de forma buena, buena y poder disfrutar sus gráficos porque tiene unos gráficos bastante, bastante lindos desde su lanzamiento, claro, lo ha mejorado muchísimo, muchísimo se encuentra ahorita un 50% de cuento este es el bajo, más bajo que ha llegado el título por lo general, siempre llega a un 50% así que si lo tienes en la mira es buen momento para darle uno de mis indies favoritos de verdad que lo he disfrutado muchísimo y si tú eres un fanático de lo que serían los survival y te llama la atención los juegos de error pues te recomiendo muchísimo el juego de Force el Force se encuentra ahorita un 45% de descuento es un título clásico de crafteo de escena que tienes que estar recogiendo recursos en el día eh, crafteándote bases, cosas por el estilo y en la noche defendiéndote de lo que son los ataques de los caníbales y cosas por el estilo todo peligro y todo mutante que te va a llegar es un título muy adictivo que se disfruta muchísimo, muchísimo con amigos amigos que no tengo y amigos que no me acompañan para jugarlo no lo he podido terminar por eso porque el juego lo creo no tiene una historia bastante chévere la cual poco a poco vas a ir desenmascarando y vas a ir explorando el juego se divide en dos fases, básicamente una de construcción y otra de exploración en las distintas cuevas, cuevas que son bastante inmensas y quizás el único crítica que, no le, que le hago yo al juego es que el mapa no es procedural, siempre es un mismo mapa pero inicias en distintos puntos. Ya sabes, se va a encontrar en un 40, está en un 45% de descuento, excelente título. Un título que de verdad que muchísima gente ama y se encuentra ahorita, por cierto, se encuentra gratis durante dos días para que tú lo pruebes y también se encuentra a un 60% de descuento, es el Dead by Light y este título 
lo has tenido que ver en cualquier parte porque de verdad los youtubers los aman muchísima gente lo ama en lo personal a mí no me gusta mucho pero es un título que de verdad muchísima gente le, lo disfruta es un título que está orientado a los que es multijugador básicamente uno es un jefe o un monstruo o una no sé cómo llamarlo una pesadilla o qué sé yo de los tantos que existen en las distintas películas eso sí tiene esta gente tiene bastantes licencias pues de repente puedes tener skins de Terminator puedes tener skins de Master 13 de Marte 13 y de todo de todo casi todas las películas de terror esta gente tiene licencia y vas a ser un psicópata detrás de unos sobrevivientes los cuales van a tener que cumplir ciertos requisitos para escapar del mapa y tú como psicópata me disculpas no sé cómo llamarlo eh, vas a tener que perseguirlos y vas a tener que asesinarlos uno por uno para poder ganar tú la partida si los sobrevivientes escapan ganas ellos y pierdes tú entonces bueno básicamente es esto no tiene muchísimas cosas que contar pero bueno como te dije si te gusta ese tipo de juego que es de terror en el cual tú tienes que estarte escondiendo que no te puedes esconder, defender y tienes que estar huyendo y cositas por el estilo lo vas a disfrutar como te dije si lo juegas con amigos calidad un título indie al cual me llamó muchísimo la atención en su momento que lo probé de por sí en este canal vas a conseguir una especie de review te pido disculpas porque fue uno de los primeros reviews que hice y bleh, estaba bastante feito eh, tenemos el, el Deep Rock Galactic el cual se encuentra ahorita un 30% de descuento este juego cabe destacar que todavía sigue en Early Access lo cual me preocupa un poco porque ya este título debería haber salido de esta fase pero es un juego que por el precio que tiene de verdad se disfruta mucho igualmente un juego que está más que todo orientado a jugarlo con amigos en el cual tiene una mezcla rarita entre vamos a decir esa sensación de que estás explorando las cuevas de Minecraft tienes que ir buscando recursos cada recurso tienes que venderlos eso te va a generar dinero para poder mejorar distintas cosas en tu base o a tu personaje y vas a ir poco a poco desbloqueando enanos, habilidades y cosas por el estilo el juego ya sabes, se encuentra en un 30% de descuento y aquí te lo dejo un título que en varias ocasiones te he hablado en este canal y te hablo es porque de verdad lo lanzan muchas veces en oferta y porque sé que tiene una gran gran comunidad de fieles seguidores tenemos el arma 3 Arma 3 en resumen es un simulador de combate en el cual tienes que pues, hacer eso, distintas operaciones y cosas por el estilo. El juego está más orientado a la simulación, no es un Call of Duty que vas a ir avanzando como loco matando gente, no, aquí tienes que de verdad saberte mover muy bien, te van a matar muy fácil y tiene unos clanes bastante fuertes en este juego. Al juego, una de las cosas que, le, que brilla el juego es por la parte de los distintos mods que les pueden habilitar y de verdad hacen cosas maravillosas con el juego. Se encuentra ahorita un 70% de descuento y bueno, aquí te lo dejo. Otro título que se encuentra en descuento y que de verdad yo pienso que no tengo que hablarte mucho de él, tenemos esta aventura de Survival Horror, el cual se llama Resident Evil 2. En este caso, en este título que te estoy mostrando, se encuentra un, 70, un 67% de descuento. Ey, una saga que de verdad casi todo gamer debe haber tenido o por lo menos en algunas de sus entregas debe haber probado. Pues si no lo has hecho, pues aprovecha ahorita porque excelente título, amantes de este juego hay muchísimos y no voy a hablar mucho porque de verdad que empiezan a escribirme. Otro título bastante emblemático, pero quizás no tan conocido como el anterior, tenemos el Hitman. En este caso te estoy mostrando el Hitman 2 en su Standard Edition, el cual se encuentra un 67% de descuento. Esta, esta edición estándar trae distintos títulos de la saga, una saga bastante buena, muy conocida, orientada más que todo a lo que es el sigilo, pero también hay unas muy buenas escenas de acción en el cual tú eres un, un super asesino y siempre vas a tener que encargarte de distintos blancos. La mecánica principal es esa, pero de cómo tú te encargas de esos blancos depende de ti. Hay muchísimas formas para cumplir tus objetivos, de repente puedes colocar, no sé, una bebida envenenada, de repente puedes ir directo y matarlo, puedes estrangularlo, puedes colocar distintas trampas, los cuales van a hacer o van a enriquecer muchísimo lo que es la experiencia de juego. Te recuerdo que lo vas a tener a un 67% de cuenta. Otro título bastante orientado a lo que es multijugador, pues tenemos el Hunt Showdown. Este título es una mezcla entre PvP y PvE. Básicamente es un universo fantasioso, el cual mezcla como que historias de vaqueros y historias de terror. Y básicamente es eso, tú tienes que ir a cazar un monstruo en el mapa. Pero igual que tú, van a ir otros jugadores al mismo objetivo. En este trayecto van a conseguirse muchísimo, muchísimo PvE en el cual ya que vas a conseguir distintos monstruos, distintos peligros que van, no van a dudar en acabar contigo tienes que irte defendiendo de ellos y siempre manteniendo un ojito alert, atento con los demás jugadores que te van a estar cazando obviamente el objetivo principal es eliminar a la bestia del mapa, capturar el botín que te va a dar y escapar tú con ellos pues gana la partida el primero que, que escape con ese botín o el último que quede en pie entonces una mezcla extraña entre pvp pve orientado hacia el battle royale pero 
algo parecido cositas de, 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 de Cycle. Muy buen juego, de verdad, en lo personal, uh, lamento que no lo haya comprado cuando estaba en Early Access. El título estaba mucho más económico, sin embargo, ahorita el descuento que están dando es 30%. Quien pueda hacerlo y quien le guste este título, de verdad muy recomendado, se ve bastante, bastante bueno. Y otro título de verdad que nos ha sorprendido desde su lanzamiento en la plataforma de Steam ha sido el Destiny 2. Un título en el cual estaba casi que tirado al olvido por sus mecánicas muy, muy impopulares al momento de su gestión, cuando estuvo bajo los cuidados, por así decirlo, de Activision. Pues tenemos entonces de, de Destiny 2, juego que ha crecido muchísimo en su popular, popularidad y que cambió, pasó en ese momento a lo que es Free to Play. Ahora no te voy a engañar, si sí es verdad que al jugarlo tú en Free to Play vas a tener acceso a muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos contenidos, entre ellos vas a tener, vas a tener acceso a casi todas las campañas, vas a tener acceso a los distintos modos de juego, entre ellos el Crisol, que es como un PvP, vas a tener Gambito, que es una especie de PvE, en fin, tienes muchísimo, muchísimo que hacer en el juego. Pero llega el punto que ya conforme vas avanzando como que te empiezas a atascar, pero te estoy hablando después de meterle bastante, bastantes horas, y te vas a sentir como la necesidad de que, oye, faltan otras cositas aquí, ¿no? Esas cositas que faltan son los DLC, los cuales los puedes comprar. Se encuentran ahorita, eh, la edición mejorada o completa se encuentra un 25% de descuento, pero también puedes comprar los distintos DLC con sus respectivos descuentos y bueno, poco a poco le vas metiendo. De verdad un título que uf, te va a dar muchísimo, muchísimo que jugar si te gustan lo que son los shooters, si estás buscando una experiencia de juego quizás no demasiado compleja, pero sí bastante adictiva y bastante divertida, muy recomendado. Otro juego bastante conocido en el mundo indie fue el Rise of Rain, pues en ese momento era un título el cual era un 2D, eh, básicamente una mezcla rarita entre, y digo rarita pero en buen sentido, eh, de Rogue Light, eh, en el cual tienes que ir avanzando, consiguiendo el jefe, cada vez te van a llegar más enemigos y cosas por el estilo, una dificultad bastante marcada, pues ellos hicieron un paso muy muy grande, el cual cambiaron ese estilo de juego o esa perspectiva del juego, la pasaron a lo que sería un 3D. Pues aquí está Bricks of Rain 2. Ha recibido bastante buenas críticas, juegos bastante coloridos, gráficos un tanto cartunianos y bastante bastante difícil, el cual mantiene la esencia. Quienes han sido fanáticos de esta saga me han comentado que de verdad hicieron una transición muy muy positiva y eso hay que respetarlo, pues ahorita se encuentra en un 20% de descuento y te recuerdo por si acaso que se encuentra todavía en Early Access, ¿bien? Para que lo tengas presente. Un titulazo que de verdad, puff, todo el mundo ha hablado maravillas de él por su planteamiento, por sus mecánicas, por sus gráficos, por su arte, por muchas, muchas razones, es el Hellblade en el caso de Senua Sacrifice. Recordemos que podemos decir que esta es la primera entrega. No hace mucho salió el, el tráiler de la segunda nueva entrega que va a ser para el nuevo Xbox y eso es historia, bueno, otro costal, si puedo te dejo por aquí con la el trailer que eso está es excelente pues el juego ahorita se encuentra en un 66% de descuento mira es un título que de verdad vale muchísimo muchísimo la pena el juego a ver no te voy a ofrecer algo demasiado nuevo para lo que es la propuesta o para lo que es la dinámica de estos juegos pero de verdad no es tanto el juego en sí las mecánicas sino es la propuesta que el juego te está haciendo con el tema de la, de la protagonista muy 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 buen juego con una excelente historia y mira, vale la pena jugarlo muchísimo, te recomiendo el uso de sus audífonos, el mismo juego te lo dice, calidad, calidad del juego, no te quiero spoilear nada. Otro título bastante conocido, pero en este caso en el mundo de los MMORPG, tenemos el Black Desert Online, es un juego el cual ha tenido, ha ido evolucionando muchísimo, muchísimo de manera positiva, sus desarrolladores le siguen metiendo personajes nuevos, contenido, un juego que sigue recibiendo amor. Un juego que ha destacado muchísimo por su parte gráfica y por su sistema de combate, el cual ha sido bastante entretenido, muy dinámico. Y el juego te tiene como que dos fases, ¿no? El juego tiene lo que eran los gráficos antiguos que se ven bastante bien en el caso tal de que no tengas una máquina muy potente. Y también tiene la versión remasterizada, uf, que le hicieron una mejoría bárbara para este estilo de juego, señor. Pues... Se encuentra ahorita un 50% de descuento. El juego prácticamente está regalado. Por el precio base, uf, te recomiendo muchísimo que le, des, que le des la oportunidad porque esto está, como te dije, calidad para toda la cantidad de contenidos que el juego te ofrece. Amiguito, si te gustan los MMORPG, dale. Y bueno, otro título que no podía faltar en esta lista porque es un juego que por favor, o sea, pasará los años y se sigue comprando y se sigue jugando, pues tenemos el GTA 5. El mismo se encuentra un 50% de descuento. No te mates mucho por buscarlo más barato, por lo menos en Steam. Este es el porcentaje más bajo que el juego llega. 
si lo buscas de repente en su página Rockstar lo conseguirás más económico o quizás en otras páginas por ahí de aquí pero bueno yo no te puedo recomendar esas opciones te recuerdo la opción te recomiendo la opción oficial en este caso se encuentra un 50% de descuento uno de los sandbox más famosos del juego del, de la industria y bueno qué te puedo decir de esto que no lo has visto en, en youtube y bueno chicos, de momento estas es son las opciones que te traigo por el día de hoy. Vamos a tratar de armarnos un video también para mañana y poco a poco irte dándole cobertura a lo que sería este evento. Si te gusta este video por favor regálame un like, comparte con quien tú creas que le pueda gustar y disculpen algo que tuve que haber hecho al principio y no lo dije pero lo doy ahorita. Bienvenidos sean los nuevos integrantes de este canal. Me alegra muchísimo ver cómo la familia está creciendo, el apoyo que estoy recibiendo y bueno, de mi parte me comprometo a seguirlo tratando de hacer cada vez mejor. Los quiero mucho, un abrazo, yo soy Drogus y hablamos en otra oportunidad. Cuídense, bye.